friends, CMA in the Coast Accounting in the Pudhiyuru class like a lot of swagadam. Namale study material like study no two wheeler. Material coast and the barayana portion I am namale padishu one day another. Apo adhinne randa part to aito ala class ala complete edu the moonamta part aana. Apo kadhinne class ala kaana ta vore aaguru class ala kanda adhinne shesham. Class complete aagi edhinne munni shesham maathum iyoru class like in verika. Apo description ala nyan playlist in the link to. Adho pole oru videos in the separate link in kudu thunna da aana. Apo complete ya adha class ala complete ये तो शेष चम मार्पन ये योर क्लास का आना था। अब वो इन्हें तो क्लास ले नमले डिस्कस किया ना ऐड बोलना था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन बारे में पोषण है। इतने क्वांटिटी लाना हमारे मटेरियल्स ला ऑर्डर चीज़ तो नमले मटेरियल्स ला परचेस चीज़ ना था इन्हें नमक तीर्मानी क्या रहता मून बेसिक Materials in a overstocking on the one part in a over item material or trade in the purchase in a part in a correct level of materials I can purchase in the in a second even done a material should be always be available in sufficient quantity to meet the requirements of the production and to avoid the plant shutdown materials over at the stock yam hard ila adu pole materials in the corn you go it and the production with the weekend or a was the like you are on a body la production of a shimmer to love materials a full number of stores run down materials the Korean body like good on a body la and the third way in the factor on purchase should be made in economic loads up it to be can only light up I'm okay coast to Korea and body lab are the bullet production a materials in the materials in the core of a 50 and body lab up either and do the balance in the economy like to be on the purchase not the item in the good are the number of your purchase purchase quantity affecting the card in the bar in the I'm like already order she the trailer already order she the trailer materials in the quantity are the bullet and cover a black color fund the other bullet business cycle to the new car in the land ஒரு organizationல் பிரத்தேக்சு நம்மட manufacturing industriesலைக்கு இருக்கு வெரும்போம். அவ்வட நம்மட purchase department பேசியின் ஒரு வெல்லியே problem தன்னியான் எத்திரா quantity of material ஆனும் நம்மட purchase ஏன்டதுன்ன. இப்போ நம்மட bulk quantityல materials purchase ஏன்வலங்க materials order சேன் அவ்வட நம்மட carrying cost அதாயது storage cost நல்ல high ஏன்கு இன்னி நம்மட bulk ஐட்ட order சேன் अब वो बल्क का इट ऑर्डर है जिसमें कैरिंग कोस्ट कोड दे लाए रखें इन्हें स्मॉल साइज़ लाना ऑर्डर है जिसमें देंगे तो अब वो ऑर्डरिंग कोस्ट हाई आए रखें अब तो हमको ऑर्डरिंग कोस्ट में कोड़ा हम बाढ़ ला कैरिंग कोस्ट में कोड़ा हम बाढ़ ला इधर एंडम हमको मिनिमाइज़ ये ना अब इधर एंडम पूरी आवरे� अबो इधर भी इंडी टाइम नम्बर इकोनॉमिक आउट ऑफ क्वांटिटी ये ऑक्यूज़ी इन्दर द नम कर रहे हैं और मटेरियल्स इन्हें कॉस्ट और मटेरियल्स इन्हें कॉस्ट इन्हें बारे में नम यूज़ुअली वेरन द आम इतिहास परचेस या नए टे वेरन द कॉस्ट अद बोले अदने ऑर्डर जी या नए टे आउर परचेस ला वेरन द कॉस्ट अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन बात ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस द साइज़ ऑफ़ द ऑर्डर कोविस बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कोस्ट आर मिनिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन बारे में तो आवर क्वांटिटी ला अलग आवर साइज़ ला नमला ऑर्डर चीन बो परचेस ना डटूंगा अब डे ऑर्डरिंग कोस्ट मिनिमम आना अद बोले कैरिंग कोस्ट मिनिमम आना अदने आना नमला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन बारे में तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस द साइज़ ऑफ़ � Next, in the ordering cost, the cost which are associated with ordering of the material. Our material is the purchase and the order. If you want to purchase it, it will be connected to the ordering cost. If we want to order the material, we will post the staff to the staff. We will post the first staff to the salary. We will connect the transportation to the expenses. Goods that we purchase is very important. The quality is very important. The inspections. That is the purchase order. We are connected to the cost. We are connected to the cost. Next, we are connected to the carrying cost. Carrying cost is the storage cost. We are connected to 
storage in the time la namaku varuna cost aanu ipo cost holding the inventories cost to of cost for holding the inventories aanu nammade carrying cost adil namaku varunathu nammala aa or inventory purchase cheyanaadu nammal invest cheyida capital anengil adu cost of capital invested in inventories nammade carrying cost aanu adu pole adinde storage in cost adu pole adu maayittu connect cheyidu varuna insurance adu nammade carrying cost aanu അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അസംഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ നമ്മുടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആന നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ലെവലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് അസംഷൻ വരുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് മിസ് യൂസേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് നോ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമ്മളൊരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ നടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി കോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈസ് നോൺ അസ് വെൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്ര കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ഇ റിസീവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലീഡ് ടൈം ഈസ് സീറോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് അസംഷൻ വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി അവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇനി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ആനം ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി അവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പെർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ആ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും മിനിമം ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം കാൽ ഫസ്റ്റ് ഇലുസ്ട്രേഷൻ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം ദ ഫ്ലോവിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ഫസ്റ്റ് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പെർ ആനം തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഓർഡർ പ്ലേസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആനുവൽ കൺസംഷൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെർ ആനം ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ഒ ആണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് എന്താ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞു ഓർഡർ കോസ്റ്റ് എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ കോസ്റ്റ
carrying cost ആണ് അപ്പൊ carrying cost കണ്ടുപിടിച്ചു 0.16 അപ്പൊ അത് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മുടെ economic order quantity എന്ന് പറയുന്നത് 2500 kilogram ആയിരിക്കും ഇനി number of orders to be placed in year എന്ന് പറയുന്നത് total consumption of material per annum divided by economic order quantity ആണ് annual demand 10000 kilogram ആണ് economic order quantity എന്ന് പറയുന്നത് 2500 kilogram ആണ് അപ്പോൾ 10000 divided by 2500 four orders per year ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വർഷം നമുക്ക് four orders ആയിരിക്കും നമ്മൾ economic order quantity അനുസരിച്ച് place ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ ടു ദ ആവറേജ് ആനുവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ദ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ടു ബി പ്ലേ പർച്ചേസ് ഡാറ്റ് ഇതായി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആനുവൽ കൺസെപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് and 50 units adinde price thannattund price ennu parayunnathu rupees 36.50 ini adinde storage cost adayathu carrying cost thannattund 20% aanu adu pole nammude order placing order ordering cost um thannattund rupees 50 appo nammude equation endha eo2 economic order quantity ennu parayunnathu root 2ao divided by c aanu 2 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് അതായത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ പ്രൈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 36.50 സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ ഓ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി അതായത് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരു പെർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എക്കണോമിയൽ ആയിട്ട് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും മിനിമം ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ലെവലിനെയാണ് ആ ഓർഡർ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ആണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫ